கன்சூமர் <laughs> 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 எப்படி பெனிஃபிட் ஆறாங்க அது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா எஸ் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கன்சியூமர் பிஹேவியர்ல ஒரு பெரிய டிபேட் வருது எப்படி டிபேட் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சம் செட் ஆஃப் பீப்புள் கிளியர்லி கிளைம்ஸ் தட் என்னால யூட்டிலிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியும் கன்சியூமருடைய சாட்டிஸ்பாக்ஷன் லெவலாம் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் செட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஸ்ட்ராங்லி பிலீவிங் அதை ப்ரூவும் பண்றாங்க சரிங்களா லா டொமிஸ்டிக் மார்க்கெட் யூட்டிலிட்டி லா ஈக்கோ மார்க்கெட் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு வெவ்வேறு விகிதிகள் மூலமா அவங்களும் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி குட் மார்னிங் மேம் அது லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போக போக லைக் நாளாக நாளாக அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குது ஆக்சுவலி சரிங்களா அது எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் ஆச்சு இந்த மெஷர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா ஒரு 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 சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப ஐபிஎல் சீசன் போய்கிட்டு இருக்கு கரெக்டா கண்டிப்பா ஒன் வேர் நடந்துடவே நம்ம கிரிக்கெட்டோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நாடு இது சரிங்களா சோ நம்ம பாக்குறோமோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் பர்பஸ் காட்சி கிரிக்கெட்டை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டுங்களா அது ஒரு ஏதோ எழுதப்படாத ஒரு மீதி மாதிரி நீங்க வந்து கிரிக்கெட் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஏதோ இதாக தானே பாப்போம் <laughs> சென்னை <laughs> 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 சோ நீங்க வந்து சென்னையில நடக்க போற மேட்ச் பாக்க போறீங்க அப்ப அந்த 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 எல்லோ ஜெர்சி போட்டு போலான்னு இருக்கீங்க அந்த ஜெர்சியோட விலை ஆயிரம் ரூபா தான் சரிங்களா அந்த பிராண்ட் எல்லாமே சேம் தான் அந்த ஜெர்சில வந்து யாருடைய நம்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மொயின் அலியோட இது இருக்குது சரிங்களா ரவீந்திர ஜெர்சியோட இது இருக்குது எம் எஸ் தோனி இருக்குது நீங்க யாருடைய ஜெர்சிய வாங்கி போட்டு போவீங்க மொயின் அலி இருக்குது எம் எஸ் தோனியோட இது இருக்குது ரவீந்திர ஜடேஜாவோட இது போது அந்த ஜெர்சி போட்டு உங்களுடைய டீமை நீங்க சப்போர்ட் பண்ண போக போறீங்க சரிங்களா இவ போயிட்டு சப்போர்ட் தி சிஎஸ்கே டீம் சென்னையில நடக்கிற சேபாக் ஸ்டேடியம்ல நடக்கிற மேட்சுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போறீங்க கடையில போய் அந்த ஜெர்சி வாங்கிட்டு போட்டு போலான்னு இருக்கீங்க மூணு பிளேயரோட ஜெர்சி தோங்குது அதுல எந்த எந்த பிளேயரோட ஜெர்சிய வாங்கி வேறுபடுத்தி போவீங்க பொதுவா ஆப்வியஸ்லி அப்போ இங்க என்ன எப்படி இதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு கன்சியூமர் பிஹேவியரு அது எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு டிஷர்ட்டும் ஒரே வேலை தான் ஒரே பிராண்டு தான் ஒரே இதுதான் ஆனா உங்களுக்கு மொயின் அலி டிஷர்ட் போட்டதை காட்டிலும் ரவீந்திர ஜடேஜாவுடைய டிஷர்ட் போட்டதை காட்டிலும் தோனியோட டிஷர்ட் போடும்போது அதிக சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா ஆஹ் அப்ப இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் யூட்டிலிட்டி அண்ட் கன்சம்ஷன் இஸ் பியூர்லி சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் அந்த ஃபேக்டரை வந்து கார்டினிங் அப்ரோச்ல சொல்ற மாதிரி மெஷர் எல்லாம் பண்ண முடியாது ரேதர் வேணா ஒண்ணு பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரேங்க் பண்ணலாம் ரவீந்திர ஜடேஜா ஜெர்சிய காட்டில எனக்கு எம் எஸ் ஜோசி தான் பிடிக்கும் மொயின் அலி ஜெர்சிய காட்டிலும் எனக்கு எம் எஸ் தோனி தான் அப்படிதான் நம்மளால வந்து 
டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுமே தவிர சரிங்களா தட் இஸ் தட் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டு அரேஞ்ச் தி சரிங்களா நம்மளோட சாய்ஸஸ் அண்ட் லைக்ஸ் இப்படிதான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஐடியாலஜி அப்போ கார்டினல் அப்ரோச்சுக்கும் ஆர்டினல் அப்ரோச்சுக்கும் எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கார்டினல் அப்ரோச்ல ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணலாங்கிறாங்க இங்க அப்படி கிடையாது ரேங்க் வேணா பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் வேணா ரேங்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் ஒன் ரேங்க் டூ ரேங்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் கரெக்டுங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லி ரோமன் நம்பர்ல இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க ஆர்டினல் பண்ண முடியும் ரேங்க் தான் பண்ண முடியுங்கிறாங்க ஸோ இந்த அப்ரோச்சை ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணது என்னவோ சயின்டிபிக்கா ஸ்டடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னது என்னமோ எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்ல ஆரோக்கியாலஜிங்கிட்டீங்களா <coughs> இவங்க ரெண்டு பேருடைய தான் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சொன்ன இன்டிஃபரன்ஸ் அப்ரோச்ச ரீடிஃபைன் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி நைன்டீன் தேர்ட்டி போர்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க லேட்டர்ல வந்து அதுக்கான முழு வடிவத்தை முழு முழு அடையாளத்தை கொடுத்தது இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் இப்ப நம்ம படிக்கிற சரிங்களா இப்ப நம்ம படிக்கிற அதாவது 1986 1934 ஒரு நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் உடைய இன்டிஃபரன்ஸ் கவை ரீடிஃபைன் பண்ணி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர்ல ஜான் ரிச்சர்ட் ஹீட்ஸ் அண்ட் கொடுக்குறாங்க வேற நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல தான் ஃபைனல் ஷேப் அடையுது இதை நீங்க நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஏன் சொல்றேன்னா சில நேரங்கள்ல கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கொரோனாலஜிக்கல் வைஸ் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க இயர் வைஸ் எந்த தியரி ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கரெக்டா விச் தியரி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரேங்க் வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இங்க எப்படி வருது ரேங்க் சொல்ல முடியல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளா ஒண்ணு சொல்றாங்க இதை காட்டில எனக்கு அது பிடிக்கும் எனக்கு அதை காட்டிலும் இந்த பர்டிகுலர் இது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிளியர்லாம் அவங்க சொல்றாங்க சரிங்களா எஸ் அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கடையில போயிட்டு சாரி எடுக்கிறதோ சல்வார் எடுக்கிறதோ டிஷர்ட் எடுக்கிறதோ பேண்ட்ஸ் எடுக்கிறதோ ட்ரௌசர்ஸ் எடுக்கிறதோ ஜெர்சி எடுக்கிறதோ வாட்ச் சூஸ் பண்றதோ கடையில போய் வாட்டர் பாட்டில் சூஸ் பண்றதோ இது எல்லாமே வந்து பியூர்லி இட் இஸ் அ ரேங்கபிள் ஆர் வி ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் அவர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ரேதர் தன் தி கவுண்டபுள் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்றாங்க இத இந்த இந்த சொல்ற இப்படி சொல்ற ஒரு விஷயத்த இட் இஸ் ரேங்கபுள் நாட் அ மெஷரபுள் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ஒரு கவ் தான் வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் சரிங்களா அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆஹ் இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதே இது கார்டினல் அப்ரோச்சா இருந்தால் ஒரு பாவ் பஜி இல்லைன்னா வெஜ் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டா எனக்கு அறுபது அறுபது யூட்டில்ஸ் கிடைக்கும் வடா பாவ் சாப்பிட்டா முப்பது யூட்டில்ஸ் கிடைக்கும் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்டா அறுபது யூட்டில்ஸ் கிடைக்கும் சாண்ட்விச் சாப்பிட்டா அறுபது யூட்டில்ஸ் இப்படின்னு சொல்றத காட்டி இப்படி சொல்றத காட்டிலும் பானிபூரி வந்து 
வடா பாவோட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கொடுக்குறேன் சரிங்களா பாவ் பஜ்ஜியை காட்டிலும் எனக்கு பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பிடிக்கும் சார் குட் மார்னிங் சார் வெரி குட் மார்னிங் சார் அதே மாதிரி குட் மார்னிங் சார் எஸ் சார் வெரி குட் மார்னிங் சார் எஸ் மேம் எஸ் மேம் ஐ வில் டெல் மேம் எஸ் வெரி குட் மார்னிங் ஸோ இங்கே நீங்கள் அந்த நம்பர் இருக்கு மேம் இந்த நம்பருக்கு வந்து ஒரு ஒரு யூ கேன் கால் சம்மர் அரௌண்ட் டென் ஓ கிளாக்குக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணீங்களா சார் கால் பண்ணோம் சார் ஸ்விச் ஆஃப்னு வந்தது வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் ஆக்டிவாக இருந்தது ஸோ டீடைல்ஸ் எஸ் ஓகேங்க ஜஸ்ட் கிவ்மே மினிட் ஸோ ஐ கேன் இன்ஃபார்ம் டு அதர்ஸ் எஸ் வெரி குட் மார்னிங் வாட்ச் கே ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ரேங்க் தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க it cannot be expressed just like the numbers but it can be countable abdi solli mudichittu idha prove pandradhukku again they are depending on some assumptions nalla ve purinjikonga economics particularly microeconomics without assumptions we cannot enna solradhu oru oru law ayo they prove panna mudiyadhu seringala appo appadi and the logic la pathinga yes very good morning uh assumptions ordinal cardinal approach ki tamma paatha assumptions mari ordinal approach ku we have a, our own assumptions idhula vandha pathina na munne sonna naan cardinal approach ah irukatum ordinal approach ah irukatum behavioralist ordinal approach ah irukatum yaar ah irundhalum seri avanga common ah or vishayatha ottukittaanga abdi kettingna that is rationality rationality na enna na already paathom அதனால தான் நான் இதை டிஃபைன் பண்ணல பட் இந்த நேரத்துக்கு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும் ரேஷனாலிட்டிங்கிறது கன்சியூமர் ஹி ட்ரை டு அட்டைன் அ மேக்சிமம் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வித் அ லிமிட்டட் இன்கம் கரெக்டா எஸ் அதுதான் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறதையும் அவங்க ஒரு அசம்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கன்சியூமருக்கு ஒரு ஒரு பண்டில் ஆஃப் ஒரு பேஸ்கெட் ஆஃப் குட்ஸ் கொடுக்க மோச்சுல எப்பொழுதுமே வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து தனக்கு எந்த கன்ஸ் எந்த பொருளை கன்சியூம் பண்ணா மேக்சிமம் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்குமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கொடுத்து அதை கன்சியூம் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இட் இஸ் ரேங்கபிள் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டிரான்சிட்டிவிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் சாய்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அசம்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்டிஃபரன்ஸ்க்கு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கும் போச்சு அதோட சேர்த்து பார்த்தோம்னா இன்னும் பெட்டர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சரிங்களா எஸ் அதனால நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வர மூச்சுல இந்த பர்டிகுலர் அசம்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அது போக நான் சாட்டிஷன் அப்படிம்பாங்க எப்பொழுதுமே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்சியூமர் வந்து ஹி ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் மோர் குட்ஸஸ் இப்ப வந்து பர்கரா பிரியாணியா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சூஸ் பண்ணுவீங்க பிரியாணி சரிங்களா அப்ப இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பொழுதுமே கன்சியூமர் வந்து ஒரு 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 ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்ப கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் ஏன்னா அடையணும் கரெக்டுங்களா எப்ப அவர் சாட்டிஸ்பை ஆவாரு லார்ஜ் லெவல்ல கன்சியூம் பண்ண மச்சில தான் அவருக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அடையும் அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் நான் சாட்டிஸ்பேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ எக்ஸாம்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்க மச்சில எப்படி கேட்பாங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் அசம்ஷன் ஆஃப் ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி தேரி which of the following is an assumption of ordinal utility theory abdi solli kekkanga appo namakku eppadi questions kekka vaayppu undu kettingna moonu option vande ordinal utility la kuduthuruvanga ore or option mattum cardinal utility la kuduthuruvanga ippa namakku indha edhu ordinal utility la varadhu abdi solli kekka mochila namakku adha eliminate panna theriyum namakku adukku adha nama eliminate panna தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா எஸ் அப்போ நீங்க அந்த லாஜிக் பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா சில நேரங்கள்ல வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டுறாங்க ரேஷனாலிட்டி அதோடய டெபினேஷன் ட்ரான்சிட்டிவிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி அதோடைய டெபினேஷன் 
ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி அதோடைய டெஃபினேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால நம்ம வந்து அதனால தான் வந்து டீட்டெயிலாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நான் நான் சாட்டிஃபேஷன் அது போக நான் சொன்னேன் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கர்வை வச்சு தான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி கன்சியூமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கேன் பி ரேங்கபிள் அப்படின்னு சொல்கிற எதை வச்சு ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ் அப்படிம்பாங்க அதனாலதான் ஆர்டினலை குறைச்சிக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்ததுனால நம்ம இந்த படத்தை பார்த்த உடனே ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் ஆனா இதே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவங்க போய் கேட்டீங்கன்னா அவங்க அதை கிளியர்லி செய்யுங்குலர் ஹைப்பர் போலா அப்படின்பாங்க சரிங்களா அந்த ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா அப்படிம்பாங்க நம்ம வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்னு சொல்றோம் இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்க்கு நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் வேற கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்ங்கிறது ஒரு கவ் சரிங்களா இது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுமான்னா ஆல் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் தட் கிவ் சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் விச் மீன்ஸ் எஸ் சொல்லுங்க சார் எஸ் என்ன என்ன சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல் காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் தட் கிவ்ஸ் த என்ன <laughs> எந்த காம்பினேஷனை கன்சியூம் பண்ணாலும் எனக்கு சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதனாலதான் கன்சியூமர் இஸ் இன்டிஃபரண்ட் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது நம்மளாம் வேற வேற ஊர்கள்ல இருந்து லாகின் பண்ணி இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாலும் நம்ம ஒரு விஷயத்துல இன்டிஃபரண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து மாஸ்டர்ஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ் கரெக்டா அதேதான் அதாவது நம்மள வேறுபடுத்த முடியாது அப்படிங்கறத இங்க இன்டிஃபரன்ஸ்ங்கிறாங்க அப்ப ஃபார்ன் எக்ஸாம்பிள் அகேன் ஐ கிவ் த சேம் சேம் கொஸ்டின் சேம் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பர்த்டேக்கு எங்க அப்பா எனக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் தர்றாங்க அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் கொண்டுட்டு நான் கடைக்கு போறேன் அப்படி கடைக்கு போகும்போதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீன்ஸ் பேண்ட் ரெண்டு டி ஷர்ட் எடுத்தாலும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஒரு ஜீன் மூணு டி ஷர்ட் எடுத்தாலும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் மூணு ஜீன்ஸ் ஒரு டி ஷர்ட் எடுத்தாலும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் இப்படி இருக்க முச்சுல நான் எந்த காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ணாலும் ஐ எம் இன்டிஃபரண்ட் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் இன்டிஃபரன்ஸ் கவுடைய ப்ராப்பர் ப்ராப்பர் டெக்ஸ்ட் புக் டெஃபினேஷன் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் இஸ் அ லோக்கஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் வேர் ஆல் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் தட் கிவ் த சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கன்சியூம் பண்ணுறேன் அப்ப இன்டிஃபரன்ஸ் கவுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்டும் எதை மீன் பண்ணுதா கன்சியூமருடைய காம்பினேஷன்ல சூஸ் எந்த காம்பினேஷன் குட்ஸ் சூஸ் பண்ணாலும் அவருக்கு கிடைக்கிற சாட்டிஸ்பாக்ஷன் என்னமோ சேம் தான் அப்படிங்கிறாங்க புரியுதுங்களா அந்த ஒரு ரீசன்னாலதான் இதை இன்டிஃபரண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் டவுன்லோட் ஸ்லோப்பி கவ் சரிங்களா இது ஒரு டவுன்லோட் ஸ்லோப்பிங் கவ் இதோட ஷேப் ப்ராப்பர் ஷேப் கேட்டீங்கன்னா இது ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா இது வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிய உள்ளடக்குனது சரிங்களா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நீங்க அசம்ஷன்ஸ் படிச்சீங்கன்னா இன்னும் பெட்டர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பேர்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் நெகட்டிவ்லி ஸ்லோப்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்க்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் இப்ப ஃபார்ன் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கவுடைய ஷேப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே சொல்ற யூனிஃபார்மிட்டி ஒரு ஆன்சர் வரும் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் அப்படின்னு நீங்க கரெக்டா இட் இஸ் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் என்ன ரீசன்னால இது கான்வெக்ஸ் ஷேப் இருக்குது ஏன் கான்கேவ் ஷேப் எடுக்கல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரீசன்காக தான் இந்த என்டையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கான்வெக்ஸ் ஷேப் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு 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 ப்ராப்பர்ட்டி தான் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா டிம்னிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் டிம்னிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் இங்கேயும் மார்ஜினல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ஆர்எஸ் அப்படிம்பாங்க மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் 
சப்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கன்சியூமர் கேனாட் பை போத் த குட்ஸ் போர் இதுதான் லாஜிக் சரிங்களா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு பொருளை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாருனா ஒரு பொருளை அவரு கம்மி பண்ணி தான் ஆகணும் ஹி கேனாட் ஹி கேனாட் என்ஜாய் அவர் ஹி கேனாட் பை போட் த குட்ஸ் எஸ் மோர் சரிங்களா இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இந்த ஜீன் டிஷர்ட் கதை சொன்னேன் நான் மூணு ஜீனு ஒரு டிஷர்ட் எடுக்கிறேன் இப்போ நான் டிஷர்டோட எண்ணிக்கையை கூட்டணும்னு நான் நினைச்சேன்னா ஜீன்ஸோட அளவை கம்மி பண்ணணும் கரெக்டா தேவைப்படுது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் he cannot buy more goods as he by sacrificing one thing he can get an additional unit of some other thing idha da vandu marginal rate of substitution abdingranga seringala appo for an example vandu neenga x adhiga padathunu nenachinga y ya kammi panni da aganum y ya adhiga padathunu nenachinga x ya kammi panni da aganum logic puriyudhungala okay sir yes if at all yes, i want to increase the quantity of y i have no other choice then i have to reduce my unit of x if at all i want to increase my x commodity i have to reduce the y commodity in the property ana vandu in the property yengradanal da eppoludume difference of convex to the origin or like convex to the origin seringla yes ipo Convex to the origin, the marginal rate of substitution is increasing or decreasing or constant. Yes, sir. This is a question. In all exams, if you check it out, an indifference curve is convex to the origin shape. That is the marginal rate of substitution. How do you say that? Increasing, decreasing, or, 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 or diminishing or constant. சரிங்களா <laughs> சரிங்களா இங்க பாருங்களா இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி ரேட் அட் விச் a consumer substitute one goods for the other goods அதனால இந்த ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஏன் சொல்றோம் அப்படி கேட்டினா அது பர்టిక్యులர்லி டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஏன் சொல்றோம்னா நான் சொன்னேன் எனக்கு கேக்கோட அளவு அதிகாக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்ங்க பப்ஸோட அளவு கம்மி பண்ணணும் கம்மி பண்ணணும் பிரில்லியன்ட் அப்சல்யூட்லி டிகிரஸ் எஸ் ஐ ஹேவ் டு reduce it seringla mm-hmm. i have to reduce it appo in the property irukkanaala da it is convex to the origin a irukke ipo for an example indifference curve convex convex vex utittu concave a aagadhu poduva appadi concave a irundhuna enna prachana varum marginal substitution enna va irukum increase a irukum increase a hum increase 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 a hum seringla போச்சு <laughs> indifference code shape vera maari irukum adha ungalku substitute goods edukku mochala complementary goods edukku mochala adoda cheythu solli tharen seringla cross elasticity of demand padi pomadhingla yes demand yes, analysis sir. ah the demand analysis nama vandu padikka mochala ungalku or clarity kedaikum seringla ipo nama the cardinal approach cardinal approach reveal curve theory idella edhukku padikkrom consumer oda demand derive pandradhukku correct ah yes 
அந்த டிமாண்ட்ஸ் படிக்கும் போச்சுல உங்களுக்கு பிரைஸ் அலசிட்டி இன்கம் அலசிட்டி அண்ட் கிராஸ் அலசிட்டி சொல்லி தராங்க சரி சரிங்களா அப்போ இங்க நீங்க ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அப்போ இன்டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து மார்ஜின் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் இயங்குறதுனால அது டிமினிஷிங் மார்ஜின் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் இயங்குறதுனால என்ன என்ன ஷேப் எடுக்கும் கேட்டீங்கன்னா சரிங்களா கான் கேவ் அப்படிங்கிறது எப்ப எடுக்கும் கொஞ்சம் பண்ணிக்கோங்க சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it is convex to the origin and due to the diminishing marginal rate of substitution ipo idu or property appo indifference curve vandu ipo exam la eppadi kekapanga nu kettingna indifference curve vandu convex to the origin a irukka edhu kaaranam appdi solli kekapanga transitivity ah consistency ah diminishing marginal rate of substitution ah non satiation ah kudupanga edha choose panninga transitivity appadiya Indifference curve, convex to the origin reason Option Marginal rate rate of of technical technical substitution. 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 எம்ஆர்ஸ்ல <laughs> அவரு சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் தான் உற்பத்தி பண்ண போறாருன்னு அர்த்தம் அப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ஐசோ குவான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் தான் இருக்கும் அப்பயே அது கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் எடுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் சில இப்ப லாஜிக் புரியுதுங்களா ஏன் எம்ஆர் டிஎஸ் வராதுன்னு கிளியரா எஸ் சார் சரிங்க அப்போ கான்வெக்ஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பிங் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் ஏன் எடுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்ஜல் ரிட்டர் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆப்ஷன்ல இப்படிதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க டிரான்சிட்டிவிட்டி கன்சிஸ்டன்சி நான் சாட்டிஷன் அப்படிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஆனா ரைட் ஆன்சர் எதை சூஸ் பண்ணும் மார்ஜல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் அதான் சூஸ் பண்ணும் சரிங்களா எஸ் அடுத்தது இன்டிஃபரன்ஸ் நெவர் இன்டர்செக்ட் வித் ஈச் அதர் சரிங்களா பொதுவா இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் வந்து இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகாது சரிங்களா இப்படி இருக்குன்னா இப்படி ஆகாது ஏன் ஆகாது இப்படி ஆகாது இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ஆகக்கூடாது ஏன் ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் சோர்ஸ் ஹையர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் லோயர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் சோ ஆமா சார் ஹையர் இப்போ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இங்க ஐ ஐசி த்ரீங்கிறது ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கரெக்டா ஐசி த்ரீங்கிறது ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ஐசி ஒன்ங்கிறது லோயர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் இது ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கிவ் தி ஹையர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேரஸ் லோயர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கிவ் தி லோயர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிளியரா எஸ் சரி இது ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் இது லோயர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் இது ஹை லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குங்கறாங்க இது லோ லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஓகே வெல் அண்ட் குட் ஆனா இது ஏன் இன்டர்செக்ட் ஆக கூடாது எல்லாமே சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சார் அண்ட் சேம் கான்செப்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருளை விட்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதா இன்னொரு பொருள் அதிகமா வாங்குவோம் இப்போ இன்டர்செக்ட் ஆகுதுனா ரெண்டுமே ஈக்குவல் கமாடிட்டியா வாங்குற மாதிரி இருக்கும் சார் பாஷியலி கரெக்ட்டா வந்துட்டீங்க டக்குனு ஒரு இடத்துல யூட்டர்ன் போடுங்க ஹையர் லெவல் கர்வ் வந்து ஈக்குவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் சார் ஆ ஈக்குவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கண்டிப்பா கொடுப்போம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க சார் அந்த ஹையர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயரில் போயிடும் லோயர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்றது ஹையரில் போயிடும் ஸோ அந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டு அதுக்கு முரண்பாடு ஆகிடும் அதனால தான் அது அந்த மாதிரி சொல்லுது கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டீங்க ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் நெருங்கிட்டீங்க ஆக்சுவலி அதாவது டெஸ்டினேஷன் இது தான் அப்படின்னா ஒரு 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 அட்ரஸ் தேடி போறீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட் வரைக்கும் போயிட்டீங்க நீங்கள் இன்னும் அந்த வீட்டு கதை மட்டும் தான் ரெண்டு கமாடிட்டி சேம் லெவல் கொடுத்துருவோம் சார் 
புரிய <laughs> <laughs> ரெண்டு குட்ஸ்மே ஈக்குவலா பிரெஃபர் பண்ணுவாங்க சார் தென் அ ஸ்ட்ராங் ஆர்டரிங் அதல நம்ம அடுத்து போலாம் சார் இங்க வந்து ஸ்ட்ராங் ஆர்டரிங்க்கு வேலைய இல்ல அது ரிவீல் குடுக்குற ஸ்டேஜ்ல தான் ஸ்ட்ராங் ஆர்டரிங் வரும் இன்டிஃபரன்ஸ்க்கு எல்லாமே வீக் ஆர்டரிங் தான் அது என்னங்கறத நான் சொல்றேன் சரி நான் சொல்லிறேன் மேம் இப்போ நீங்க ஏதோ ஒன்னு சொல்ல வந்தீங்களே என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு கமோடிட்டிக்குமே ஈக்குவலா வாங்குற மாதிரி இருக்கும் சார் அதான் மேம் நீங்க வந்து எல்லாமே கரெக்ட்டா சொல்றீங்க ஆனா இதுக்கான ப்ராப்பர் விளக்கம் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்லிறேன் இந்த பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி இந்த நான் சாட்டிஷன் அப்படிங்கறது எதை மீன் பண்றாங்க லார்ஜ் கூட சார் என்னங்க லார்ஜ் கூட மோர் கூட வந்து வாங்குவாங்க ஒரு கன்சூமர் செப்பரேட் பண்ணுவாங்க ஆ ஒரு கன்சூமர் எப்பொழுதுமே வந்து லோயர் பாஸ்கெட்டா ஹையர் பாஸ்கெட்டா லெஸ் பாஸ்கெட்டா மோர் பாஸ்கெட்டா கொடுத்தா எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க மோர் பேஸ்கெட்டன் சார் ஆப்வியஸ்லி நீங்க ஒரு ரேஷனல் கன்சூமர் ஆப்வியஸ்லி நீங்க எதை சாய்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மோர் அத சாய்ஸ் பண்ணுவீங்க கரெக்ட்டா ஆனா இன்டிஃபரன்ஸ் கவ இன்டர்செக்ட் ஆயிருச்சு அப்படினா நீங்களே சொல்றீங்க சேம் லெவல் ஆஃப் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரெண்டுலயும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிரும் அப்படினா அது எப்படி மோர் ஒரு லெஸ் ஈக்குவல் ஆகும் நாட் ஈக்குவல் சார் ஆ நாட் ஈக்குவல் நாட் இப்ப புரியதா நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட் தான் நான் சொன்ன டெஸ்டினேஷன் நீங்க ரீச் பண்ணிட்டீங்க சேம் லெவல் ஆஃப் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனா மோர் ஒரு லெஸ் எப்படி சேம் லெவல் ஆஃப் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் மோர் ஒரு லெஸ் சேம் லெவல் ஆஃப் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குமா ஃபர்ஸ்ட் ம் கொடுக்காது அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கவ இன்டர்செக்ட் ஆக கூடாது அப்படிங்கறாங்க இப்போ அந்த லாஜிக் புரிஞ்சதா எஸ் சார் ஆ இன்டர்செக்ட் ஆச்சுனா என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டினா நீங்க மோர் ஒரு லெஸ் ஈக்குவல் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் அப்படி சொல்றீங்க அது எப்படி வந்து ஒரு பாஸ்கெட்ல 5 காஞ்சி ஊரம் சாரி ரெண்டு தசர் சில்க்ஸ் இருக்கிற ஒரு பேஸ்கெட்டும் ரெண்டு காஞ்சிபுரம் சாரி ரெண்டு தசர் சில்க்ஸ் இருக்கிறேன் எப்படி ஈக்குவல் ஆகும் ஈக்குவல் ஆகுமா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்செக்ட் ஆனா இது ரெண்டும் சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் சொல்ல வர்றாங்க ஆக்சுவலி இப்ப புரியுதா இப்போ லாஜிக்கா புரிஞ்சிருக்கோம் ஆகக்கூடாது <laughs> Yes, if A is greater than B, I will choose one pad. If B is, actually my writing pad was not in a good form. That's why I will sort it out. 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 It's very simple. There is a basket. If you look at that, ரெண்டு சாரி மூணு சல்வார் இருக்குது ரெண்டாவதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு பேஸ்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாரி ரெண்டு சல்வார் இருக்குது சரிங்களா மூணாவது பேஸ்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாரி ஒரு சல்வார் தான் இருக்கு அப்ப ஆப்வியஸ்லி ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஆமாவா அப்போ ஆப்வியஸ்லி B is greater than C? Yes, sir. Uh, obviously, A is greater than C. Already, A and B are strong. Better. Obviously, B and C are better. Obviously, A is better than C. Obviously, C is better than C. Yes, sir. In these conditions, obviously, what do you say? The transitivity conditions are better. Obviously, consumer will prefer 
ஏ ஓவர் பி சி அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அதான் இங்க சொல்றாங்க இஃப் அ கன்சியூமர் பிரிஃபர் குட்ஸ் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் அண்ட் த சேம் கன்சியூமர் பிரிஃபர்ஸ் ஒய் ஓவர் சி தென் அக்கார்டிங் டு தி அசம்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிடிவிட்டி ஹி மஸ்ட் பிரிஃபர் அ குட்ஸ் எக்ஸ் ஓவர் சி இதுதான் நியாயம் இதுதான் தர்மம் அப்படிங்கிறாங்க சரியா ஒருத்தருக்குட்டி <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 எல்லாரே ட்ரான்சிட்டிவிட்டி போடுவீங்களா ஆமா சார் அப்படி கேக்கல சார் சார் அப்படி கேக்கல இப்ப விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் அசம்ஷன் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் ஆ அந்த மாதிரி கேட்டேன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அசம்ஷன் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் கேக்குறாங்க இதுல எதெல்லாம் வரும் அப்படி சொல்லி கேக்குறாங்க ஆமா சார் இன்னொன்னு வந்து விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இது எந்த ஒன்னு வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வோட அசம்ஷன் ரெண்டு क्वेश्चन கேட்டேன் 2019 ஆ இது நீங்க சொன்னீங்களே சார் எனக்கு அதாவது ஒரு தடவை வந்து All of the above one will be shown in English. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, yes, sir. 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 Super, sir. Super. And then, non-satiety is not a reference. I don't know if you say anything. அது மட்டும் எங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்ஸ்லயோ இல்ல வேற எங்கயுமே அந்த வேர்ட் மட்டும் நான் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் கிடைக்கல அது பொதுவா பிஜி ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் நாம பொதுவா அந்த புக்க ரெஃபர் பண்ணனால இந்த வேர்ட் அது இது இது ஒன் ஆஃப் தி அசம்ஷன்ஸ் தான் சார் ஆனா இந்தியன் ஆத்தர் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்காது இல்ல சார் நான் அங்க நம்ம क्वेश्चन பாக்கும்போது ஒண்ணா கிளிக் பண்ணா அத நான் சொல்றேன் சார் அங்க ப்ளூரல்ல கேட்டத क्वेश्चन எந்த எடுகோல்கள் வந்து அப்ப அப்படிங்களா obviously அத நம்ம ஆட் பண்ணி இருந்திருப்போம் புரிஞ்சுதான் <laughs> 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 ஒன்னு வந்து கம்ப்ளீட்னஸ் अनदर ஒன் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவிட்டி சி வந்து ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி அண்ட் நான் சட்டியேஷன் फोर्थ ஒன் வந்து ஆல் தி அபன் கொடுத்தாங்க சார் ஆமா சார் ஆமா அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் ஓகே ட்ரான்சிட்டிவிட்டி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க சார் அந்த ரிஃப்ளெக்டிவிட்டிங்கறது நம்ம ஆன்சர் சொல்றோம் எது சார் ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி அப்படிங்கறது வந்து சார் இது எக்ஸாக்ட்லி இந்த இடத்துல வந்து ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி எப்படி எப்படி அப்ளை ஆகும் அப்படி கேட்டிங்களா சார் அவருடைய பிரிஃபரன்ஸ் ஹி இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் மோர் ஆர் லெஸ் குவாண்டிட்டியை வச்சியா சார் ஆமா சார் இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 
இந்த பண்டல் வேணுமா அந்த பண்டல் வேணுமா அப்படி கேட்கறது இவர் ரிஃப்ளெக்ஸ்ங்கிறது வந்து எதிர்வினை ஆற்றது தானே சார் ஆமாங்க சார் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னது இதுக்கு அது அப்படினு சொல்லி நம்ம மாற்ற எடுக்கறோம்ல சார் ஆமா விச் இஸ் பெஸ்ட்ங்கற மாதிரி சொல்லலாமா சார் விச் இஸ் பெஸ்ட் ஆ விச் இஸ் பெஸ்ட் ஆமா ஆமா இதுவா அதுவா அப்படினு சொன்னா நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்றீங்க சார் அந்த மூணு ஆப்ஷன்ல ரெண்டு ஆப்ஷன் நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நல்லா தெரியும் இல்லீங்களா ரெண்டு ஆப்ஷன் கம்பல்சரியா வந்துரும்ல அப்ப நம்ம ஒன்னு சாய்ஸ் பண்ண முடியாதுல அந்த இடத்துல ஆமா 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 அதனால அவங்க போறது போறது பெஸ்ட் நம்ம போய் தான ஆகும் நம்ம அது அங்க போய் இருந்தா பெட்டர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் எஸ் சரிங்க ஓகே அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நான் நான் சர்டிஃபிகேட் அப்படி தான சார் நான் அத சொல்லல சார் ஒரு பண்டல் கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு மோர் இருக்குற பண்டல்ல चूஸ் பண்ணீங்களா லெஸ் இருக்குற பண்டல்ல चूஸ் பண்ணீங்களா மோர் மோர் சார் அதுதான் நான் சர்டிஃபிகேட் சார் அதாவது உங்களுக்கு சச்சுரேஷன் அத சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ல எல்லாம் அட்டெயின் பண்ற தண்டியோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தரீங்களோ அந்த பொருளை தான் प्रिபெயர் பண்ணுவீங்க கரெக்ட்டுங்களா ஓகே ஓகே சார் அதான் இங்க சர்டிஃபிகேஷன் நான் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படி ஆமா ஆமா ஓகே இங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிரணும் சார் இந்த ட்ரான்ஸ்டி கான்ஸ்டன்சியோ நான் சர்டிஃபிகேட் இது எல்லாமே நமக்கு புக்ல இருக்கு இதுல பிரீவியஸா படிச்சிருக்கு சார் இப்ப சார் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டி இந்த மூணுமே வந்து முக்கியமானது சார் அது एग्जामல அப்படி தான் சார் கேப்பா ஆமா ஆமா சார் இந்த மூணுமே மிக முக்கியமானது எஸ் ஓகேங்க அதே மாதிரி நல்லா பாத்துக்கோங்க இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் நெவர் டச்சஸ் தி ஆக்சஸ் அப்படி சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உண்டுங்க இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ஷட் நாட் டச்சஸ் தி ஆக்சஸ் இப்படியே இப்படியே இருக்க கூடாது ஏ y, ஜீரோ ஆயிடும் சார் இல்லனா x, கமாடிட்டி ஜீரோ ஆயிடும் ஆ சூப்பர் சார் இப்போ நீங்க y எதர் ஒரு கமாடிட்டி வாங்குற மாதிரி ஆயிடும் கரெக்ட்டா ஏதோ ஒரு கமாடிட்டி ஜீரோ அப்படினா நீங்க அந்த கமாடிட்டி வாங்களன்னு அர்த்தம் கரெக்ட்டா ஆமாங்க சார் அப்போ x, கமாடிட்டி ஜீரோ ஆகுது அப்படினா நீங்க வந்து y மட்டும் தான் வாங்குறீங்கங்கற அர்த்தம் y, கமாடிட்டி ஜீரோ ஆகுது அப்படினா x, கமாடிட்டி மட்டும் தான் வாங்குறீங்க ஆனா அப்படி பார்த்தா அது ஒரு சிங்கிள் கமாடிட்டி அப்ரோச் ஆயிருமா எஸ் சார் ஆனா நம்ம படிக்கிறதே என்ன படிக்கிறோம் இட் இஸ் a various combination of goods that give the same level of satisfaction சொல்லி படிக்கிறோம் கரெக்ட்டா எஸ் சார் அப்போ பை டிஃபால்ட்டாவே அது என்ன சொல்றாங்க இட் இஸ் a various combination of two goods சார் அப்படிங்கற பட்சத்துல இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் வந்து ரெண்டு குட்ஸ பத்தி தான் படிக்கும் அது வந்து இட் ஷட் நாட் டச்சஸ் தி ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் ஆ டச் ஆயிருச்சுனாலே ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கல ஒரு பொருள் மட்டும் தான் வாங்கிருக்கோன்னு அர்த்தம் இந்த ஒரு ரீசன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கறனால தான் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் நெவர் டச்சஸ் தி ஆக்சஸ் அப்படிங்கறாங்க இது புரிஞ்சிருச்சா எஸ் சார் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கனா இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் சரிங்களா இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கிவ் தி ஹையர் லெவல் ஆஃப் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கறாங்க சரிங்களா இப்போ இங்க IC4 அப்படி ஒன்னு இருக்கு அப்ப இதுல எது ஹையர் லெவல் ஆஃப் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் IC4 இங்க ஒரு IC4 னு ஒன்னு இருக்கு சரிங்களா இங்க IC5 னு ஒன்னு இருக்கு எது ஹையர் லெவல் ஆஃப் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் IC5 IC5 தான் கொடுக்கும் இது வந்து மேம் போக்கா நம்ம படிச்சிட்டு போயிரலாம் சரிங்களா ஆனா நாம எப்ப இதல வந்து பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படினு ஒன்னு ஆட் பண்றோமோ அப்ப உங்களுக்கு இதல வந்து ஆன்சர் மார்க் சரிங்களா எஸ் ஓகேங்க சரியா எஸ் பார்க்கலாம் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்படிங்கறது இப்போ ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கு இப்போ வெறும் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் மட்டும் வச்சு இந்த ஆர்டினல் அப்ரோச் நம்ம படிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஏன்னா ஆர்ஜிடி ஆலன் அண்ட் ஜே ஆர் கிங்ஸ் வந்து கன்சியூமர் பிஹேவியரை படிக்கிறதுக்கு அவங்க ஆர்டினல் அப்ரோச் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது பர்டிகுலர் பர்டிகுலர்லி இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அவங்க ஸ்ட்ராங்லி டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி அவங்க ஸ்ட்ராங்லி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மோச்சில அது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டடியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல ஏன்னா அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா அதையும் கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம படிக்க முடியும் சரி அப்ப இங்க வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்ரோச்ல இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்னு ஒரு கவ் தனியா இருந்தாலும் பட்ஜெட் லைன் ஆர் பிரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படிங்கிற ஒண்ணும் நம்ம சேர்ந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்ப நம்ம பட்ஜெட் லைன்ல என்னன்னு தெரியணும் சரிங்களா இப்ப பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்சஸ் இன்கம் கரெக்டா எஸ் எஸ் சார் ஒரு பொருள் கண்
ஆஹ் அப்போ இங்க இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கன்சியூமருக்கு வந்து இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் சரிங்களா ஒரு ஒரு கன்சியூமருக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா மேக்சிமம் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அடையணும் ஆனா வித் லிமிடெட் இன்கம் கரெக்டா அதான ராஷ்னாலிட்டியோட முக்கியமான கிரக்ஸே ஒரு கன்சியூமருடைய முக்கியமான கிரக்ஸே என்னன்னா ஹி வாண்ட் டு அட்டைன் மேக்சிமைசேஷன் வித் லிமிடெட் இன்கம் சோர்சஸ் கரெக்டா கரெக்டா சார் அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஸ்லோப்பிங் ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கும் இந்த லைன் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கன்சியூமர் அவர் கையில இருக்கிற கொடுக்கப்பட்ட இன்கம் வச்சு அவரு எப்படி பொருளை வாங்குறாரு அப்படிங்கறத வந்து ரெப்ரஸன்ட்ரேட் பண்ற ஒரு லைன் தான் பட்ஜெட் லைன் ஆர் பிரைஸ் லைன் அப்படிங்கிறாங்க சரியா இது புரிஞ்சிருச்சா சரி இப்போ இந்த பட்ஜெட் லைன் அப்படிங்கறதுக்கு வந்து டயக்ராமேட்டிக்லி இப்படி இருக்குது சரிங்களா டயக்ராமேட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்படி இருக்குது நான் இப்போ ஒரு ஃபார்மேட் எழுதுறேன் அது என்னன்னு சொல்றீங்களா ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு குவான்டிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒய் இன்டு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒய் ஐ வில் சேஞ்ச் மை ரைட்டிங் பேர் ஓகே know that my handwriting is horrible சரிங்க இது என்னதுங்க இப்போ நான் எழுதுறல இது பேர் என்னது பிரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் சார் என்னங்க பிரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் சார் பிரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஆ ஓகே வேற இப்போ நான் ஒரு அல்ஜிப்ரிக்கல் ஃபார்ம் எழுதி இருக்கல இது என்னது பிரைஸ் ஆஃப் x இன்டு குவாண்டிட்டி ஆஃப் x பிளஸ் பிரைஸ் ஆஃப் y இன்டு குவாண்டிட்டி ஆஃப் y இஸ் ஈக்குவல் டு m ஒண்ணும் கிடையாது சிம்பிள் இங்க பாருங்க ரொம்ப பேசிக்கா சொல்லி தரேன் சார் m ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மணி சார் என்னங்க m ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மணி சார் மணி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆ மணி வந்து கான்ஸ்டன்ட் இங்க ஆ அப்ப இது என்னது சார் குவாண்டிட்டி ஆஃப் x வந்து x ஓட பிரைஸ் வந்து p of x சார் சரி y ஓட பிரைஸ் சார் அது ஆ சரி இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பேர் என்ன ஒன்னுக்குறிக்கல்ஜிபிரிக்கல்ஜிபிரிக்கல்ஜிபிரிக்கல்ஜிபிரிக்கல்ஜிபிரிக்கல்ஜிபிரிக்கல்ஜிப
இருக்கிறதுல அது ஈஸியஸ்ட் ஃபார்ம் அதுதான் சரிங்களா இப்போ எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில இன்டர்வியூ போகும்போதுல ஏன்னா போர்டுல எழுத சொன்ன பார்முலாவே இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் வரல அது ஒரு பத்து பதினேழு கேள்வி கேட்டாங்க பட் இருந்தாலும் உள்ள போனோடனே எங்க ஹெச்ஓடி மேடம் வந்து என் கையில பெண்ணை கொடுத்து மார்க்கரை கொடுத்து கோவன் ரைட் தி பட்ஜெட் லைனோட பார்முலா எழுதுங்க அப்படின்னாங்க வேற ஒண்ணுமே போன போன டக்குன்னு பிஎக்ஸ் இன்டூ கியூஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் இன்டூ கியூஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்றாங்க அவ்வளவு இதே எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன் கிவ் மீன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா சேம் எக்ஸாம்பிள் மை டேட் இஸ் கிவிங் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் மை அச்சீவ்மெண்ட் அப்போ இதுல வந்து இது பண்றேன் அப்படின்னு நான் ஃப்ரீ டி ஷர்ட்ஸ் எடுக்கிறேன் த்ரீ தௌசண்ட் ரெண்டு ஜீன் எடுக்கிறேன் அவர் ஒரு ஜீன் எடுக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் பிளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுதான் பட்ஜெட் லைன் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட லிமிடெட் இன்கம்ல பிரைஸ வச்சு கன்சியூமர் எப்படி மேக்சிமம் யூட்டிலிட்டி அட்டைன் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறது தான் இந்த பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின் இப்ப புரிஞ்சிருச்சா எஸ் அப்போ ஆல்ரெடி இன்டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் வேர் கன்சியூமர் இஸ் கோயிட் கேட்ட சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அது கூட இந்த லிமிடெட் இன்கம் சொல்ற பட்ஜெட் லைனும் மெர்ஜ் ஆகும் போச்சுல கன்சியூமருடைய இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் எப்படி மாறும் கேட்டீங்கன்னா இப்படி மாறிடும் கன்சியூமருடைய இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் எப்படி மாறும் இப்படி மாறிடும் அப்போ இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்ங்கிற ஒரு அனாலிசிஸ் தனியா இருக்குது பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைன்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தனியா இருக்குது இதுல எங்க கன்சியூமர் இக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணுவாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் வந்து என்னுடைய பட்ஜெட் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்குதோ எந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் வந்து பட்ஜெட் லைனோட டேஞ்சென்டா போகுதோ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல தான் கன்சியூமர் இக்லிபிரியம் ஆவாரு அப்படிங்கிறாங்க இதே இது கார்டினல் யூட்டிலிட்டில என்ன சொன்னாங்க வென் மை டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மேக்சஸ் மேக்சிமம் அண்ட் வென் மை மார்ஜினிட்டி பாயிண்ட் ஐ பிகம்ஸ் ஆக்சுவலிய இக்லிபிரியம் கரெக்டா அதே மாதிரி இவங்க கார்டினல் அப்ரோச் உள்ளவங்க என்ன சொல்றாங்க முன்னாடி <laughs> <laughs> இந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல அவர் சட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டார்னு அர்த்தம் கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா ஆ அப்ப இந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல அவர் சட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டார்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல தான் அவர் மேக்ஸிமம் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்போ எல் ஐசி 2 ல தான் அவர் சட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்காரு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டில படிச்ச மாதிரி ஐசி 3 ல அவர் வந்து சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகல ஏ ஏனா இது பிரைஸ் வச்சு பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்க சார் பட்ஜெட் லைன் அதாவது பட்ஜெட் லைன் இல்ல பட்ஜெட் லைன் எனக்கு <laughs> 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 செக்ஷன் <laughs> 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 Yes sir. Super guy. Already idella neenga padichirpinga but irundhalum na kuncha simplified ah solra avala vera onnu kedaiyadhu. Clear aaga? Yes sir. Yes sir. Super guy. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay ga. Idhula edho doubt illaye? No doubt sir. Seringa. Appo Sir and the மணி <laughs> Money, 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 income, money income, sir. Constant, money income, denote. 
சரிங்களா இதுதான் சார் அல்ஜிபிரிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் இப்ப அல்ஜிபிரிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் சாரி பட்ஜெட்ல இருந்து கேட்டா இதை எழுதுற வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் px into qx plus py into qy is equal to m அப்படி எழுதிரலாம் சிம்பிள் ஓகே சார் थैंक यू सर சார் சார் ஆ சார் நான் அல்ஜிப்ரிக்கல் ஃபார்முலா சொன்னீங்கல சார் ஆமா சார் இது யார் சார் கொடுத்தது சார் ஸ்பெசிஃபிக்கா யார் கொடுத்தாங்க அப்படி சொல்லி கே தெரியல எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரியும் சரிங்களா மேபி இதுங்க மேத்தமேட்டிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க சார் ஓகே அப்போ இது அல்ஜிப்ரிக்கல் ஃபார்ம் வச்சு இத சால்வ் பண்ணுவாங்க एक्चुअली சரிங்க சார் சரிங்க சார் ஏனா நான் எகனாமிக்ஸ்ல நான் இந்த மெட்டா ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸ்ல எகனாமிக்ஸ் ஒரு செட்ட பாக்கும்போது அது டவுட் இருந்துச்சு அத நான் கேட்டங்க சார் இல்ல மெட்டா ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸ் ஆலயா இல்லனா மெட்டா யுனிவர்சிட்டியா மெட்டா யுனிவர்சிட்டி குளரா இருக்க கூடிய சிலபஸ் ஆமா மெட்டா ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸ் இருக்குது அது மெட்டா யுனிவர்சிட்டில மேல எகனாமிக்ஸ் ஸ்கூல் இருக்குது அது சொல்லுங்க சார் அங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க உங்களுக்கு ஆஹா இல்லங்க சார் انا அந்த books எல்லாம் ரெஃபர் பண்றதுக்காக பாத்தேன் அப்பதுவா நீங்க இந்த தாமுதர் குஜராத் இதெல்லாம் சொல்வாங்க ஆச்சு அவங்க மைக்ரோ எகனாமிக்ஸ்க்கு எகனாமிக்ஸ் படிக்கிற நம்ம தான் ஹெச் எல் அகுஜா சரிங்களா எம் எல் ஜிங்கன் தி பிண்டாக்கி இதெல்லாம் சொல்றோம் நம்ம சரி சரி நீங்க நீங்க அவங்க எகனாமெட்ரிக்ஸ்மே வந்து மைக்ரோ எகனாமிக்ஸ் படிப்பாங்க ஆனா அவங்க படிக்கிற book பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹல் வேரியன் அப்படிபாங்க சார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல ஆப்டிமம் லெவல் அடைஞ்சிட்டாரு அப்படின்னா அவருடைய மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக் இருக்கு ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் புக் ஆக்சுவலி என்ன கேட்டீங்கன்னா இதா இருக்கு பாருங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஏ மாடர்ன் அப்ரோச் ஹால் வேரியன்ட் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா சம் 400 500 ரூபீஸ் தான் ஆனா புக் தரமான புக்ங்க சரிங்க சார் இப்போ எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் படிக்கிறவங்க இந்த புக்க தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏனா இந்த புக் நியர்லி 7000 ரூபீஸ் அண்ட் மோர் அது சரிங்க சரிங்க சரிங்களா எஸ் थैंक यू சார் थैंक यू நம்ம வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம படிக்கிறது எல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் எகனாமிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இல்லாம படிக்கிறது எகனாமிக்ஸ் ஏ மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ளிகேஷனோட அப்ளைடு எகனாமிக்ஸ் படிக்கலாம் அவங்க படிக்கிற ரெஃபர் பண்ற புக்கோட பேர் அல் ஹல் வேரியன் எங்க யுனிவர்சிட்டில இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு பிஜி பசங்களுக்கு ஓகே சார் ஓகே சார் எஸ் சார் புரியல சார் யூ ஆர் எ वर्ल्ड லைப்ரரி ஐயோ சார் இட் இஸ் டு अर्ली டு கம் பேக் சார் இல்ல இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் எனக்கு எகனாமிக்ஸ் பிடிக்கும் அதனால ஒரு தேடல் இருந்தது சார் வேற ஒண்ணும் இல்லை சரிங்க எப்பெல்லாம் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> என்னா <laughs> அம்மா அப்படி கச்சானா அது சிங்கிள் கமாடிட்டி அப்ரோச் ஆயிருன்னு சொன்னானா ஆனா ஆனா சில நேரங்களில் சரிங்களா கன்சூமர் என்ன பண்ணுவார் பாத்தீங்கன்னா ஹி will buy a zero of some goods and spent a entire budget on the other goods இப்ப ஃபார் an example burger pizza and biryani அப்படி இருக்கு சரிங்களா ஒரு நார்மல் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ என்ன சொல்லணும் கேட்டீங்கன்னா half a portion of biryani and two slices of pizza give the same level of satisfaction solli padikirom ana or typical biryani lover enna pannuvaru kettingna pizza saapdama thaangitta irukra motta income ni enna pannuvaru kettingna biryani ke spend panniruvaru appo apdingra pachathila indifference ka enna agum apdi kettingna vandu axis ah touch pannum appo neenga pathinga vandu indha axis ah touch panna odane seringala indha axis ah touch panna odane indha budget line la indha corner ah touch pannum adanalu idhukku per enna nu sonninga corner solution apdimbaanga அப்ப இந்த கார்னர் சொல்யூஷன் ஒரு ரேர் பினாமினா இன் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ் 
எப்பெல்லாம் கன்சியூமர் தன் கையில இருக்கிற மொத்த பட்ஜெட்டையுமே ஒரே ஒரு பொருளை வாங்குறாரு இன்னொரு பொருளை வாங்காம ஒரே ஒரு பொருளை வாங்க போச்சுல இந்த இண்டிஃபரன்ஸ்க்கு அவங்க ஆக்சஸ டச் பண்ணதா ஆகும் அப்படி டச் ஆகும் போச்சுல அந்த இண்டிஃபரன்ஸ்க்கு அவருடைய அனாலிசிஸோடைய ஷேப் இந்த ஷேப் எடுக்கும் அப்படி எப்பெல்லாம் கன்சியூமர் ஒரு பர்டிகுலர் கமோடிட்டியை சூஸ் பண்றாரோ அப்பெல்லாம் வர்ற ப்ராப் அப்பெல்லாம் வர்ற கான்செப்ட் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கார்னர் சொல்யூஷன் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஓகே இப்ப நாளைக்கு இண்டிஃபரன்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ்ல கார்னர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்கன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் இது வந்து சிங்கிள் கமோடிட்டி அப்ரோச்சா மாறிடும் இண்டிஃபரன்ஸ் கவ் கஸ்டம் கன்சியூமர் வந்து அவர் கையில இருக்கிற மொத்த ரிசோர்சஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் கமோடிட்டி மட்டும் தான் வாங்கியிருக்காரு இன்னொரு வாங்கவே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன ஆகும் புரிஞ்சதுங்களா <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 என்னவா <laughs> 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 சரிங்களா எப்ப இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கான்கேவ் ஷேப் எடுக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் இன்கிரீசிங் ஆ இருக்கும் போது சார் இன்கிரீசிங் ஆ இருக்கும் முஸ்லிம் சரி கார்னர் சொல்யூஷன் ஆ இருக்கும் முஸ்லிம் சரி இந்தா ஆக்சஸ் டச் ஆகுதாங்க ஓகே ஓகே புரியதா கார்னர் கார்னர்ல டச் ஆகுதாங்க சிங்கிள் கமாடிட்டி அப்ரோச் மாறுதா மாறு சார் மாறு சார் எஸ் சார் புது <laughs> 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 இருக்குது <laughs> புரிஞ்சுதாக்கு <laughs> I will show a small video actually. Let's see that video. If you look at this path, I'll explain the concept. Let's see that. One minute. The screen is sharing. Let's see that. The screen is sharing. Share is sharing. This is one of the famous restaurants in Chennai. நிறைய இடத்துல இருக்கு பட் ஆனா எனக்கு 
ஏதோ சென்னையில புளிச்ச ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட் இதுதான் வால்யூம் கேக்குதா பாருங்க வால்யூம் கேக்குதுங்களாங்க சாண்ட்விச் கே अंदर का फीलिंग எஸ் கேக்குது சார் है और उसके हिसाब से नेम दिया जाता है दूसरी बात यहाँ पे आता है सब ऑफ द डे तो सब ऑफ द डे में ना हर रोज वेज और नॉन वेज के इस तरीके के ना आपको फ्लेवर्स मिल सिंपल सा बात है जो भी आपको यहाँ से फ्लेवर पसंद है कर लीजिए चूज और अगर आपको नहीं पता है तो बेस्ट फ्लेवर है पामेजान ऑर्गेनो और रोस्टेड गार्लिक तो इन दोनों में से आप आग बंद करके जो है फ्लेवर चूज कर सकते है अपना ब्रेड का या फिर उन्हें बोल दीजिए कि प्लेन ब्रेड दे दीजिए तो बहुत ही सिंपल स्टेप से गाइस बिल्कुल भी घबराने के सबवे में जो चिकन के टॉपिंग के बाद में एक्चुअली वो ऐड करने के लिए बोल दी Today I'm really hungry so I'll order a sub. What can I get for you today, sir? I'd like a sub, please. Step 2, choose your bread. There are several types of bread that you can choose. For instance, white Italian, parmesan oregano, nine grain wheat, nine grain honey oat, hearty Italian, flat bread, monterey cheddar. Italian herbs and cheese. Here are some of the phrases that you can use to express that you want something. I'd like. I'll take. I'll go with. I'd like the honey oat. I'd like to get the parmesan oregano. Step 3. What size sub would you like? Normally, there are two sizes. 6 inch or foot long, which is 12 inch. Step 4, would you like your bread toasted? Would you like your sandwich toasted? You can simply answer, yes, please. No, thanks. Step 5, what kind of meat? Here's the list. Chicken patty, chicken breast, steak, ham, bacon, chicken strips. Remember, you can mix like a foot long roast. Step 6, would you like cheese? any extras here you can get some or um, pepper cheese would you like a lot of provolone please seringa idu enna concept nu solliradha nane seringla like ipdi or restaurant irukku yes you can restaurant ku la pona one epdi irukum kettingna vera onnu illa paarukla or customer varraaru vandu enna solraru nu paarukla okay both for long I stole your herbs and cheese, bro. Okay. Any cheese on this? Yeah. What kind? Yeah. Do you want it toasted? Yeah. Go take a uh, flat bread. Oh, well, I'll tell. Provolone? Yep, yeah, uh just focus on filling up whatever's empty in the front, all right? What would you like on this? Okay. என்ன 
அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் ஒயிட் ஹனி ஓட்ஸ் மல்டி கிரைன் ஹனி ஓட்ஸ் பாமர்சன் இப்படி சொல்லுவோம் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன மீட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிக்கன் வேணுமா டியூனா ஃபிஷ் வேணுமா டோக்கி வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்ப நம்ம ரோஸ்டட் சிக்கன் சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ரோஸ்டட் சிக்கன் போட்டதுக்கு அப்புறம் சீஸ் வேணுமான்னு கேட்பாங்க வேணும்னா வேணும்னு சொல்லலாம் இல்ல வேண்டாம்னா வேண்டான்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வைக்கணுமானு கேட்பாங்க பொதுவா நான் ஆர்டர் பண்ண பட்சத்துல டொமேட்டோவும் கேப்சிகமும் வைக்க மாட்டேன் பிகாஸ் அது ரெண்டும் டாமினேட் பண்ணும் அதனால அது நல்லா இருக்காது ஸோ நோ டொமேட்டோ நோ கேப்சிகம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் மற்றபடி எல்லா லெக்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஆலப்பினோஸ் பிளாக் ஆலிவ்ஸ் சொல்லலாம் ஆட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எது சாஸ் வேணுமானு கேட்பாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சாஸ் இருக்குது சரிங்களா லைக் செட் பட்டல் அந்த மாதிரி நிறைய உண்டு சார் சவுத் வெஸ்ட் ஹனி மஸ்டர்டு ஸ்வீட் ஆனியன்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ இங்க முழுக்க முழுக்க எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ நான் சொல்லுவேன் அவங்க செஞ்சு தருவாங்க புரியுதா ஏன் இந்த வீடியோ பிளே பண்ணா நான் போய் எனக்கு எந்த டிஷ் வேணுமோ அதை நான் சொல் எனக்கு எப்படி அந்த இதை செய்யணுமோ அதை நான் சொல்லுவேன் அவங்க செஞ்சு தருவாங்க புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதான் <laughs> இதெல்லாம் சாப்பிட்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி தான் சுரேஷ் சருக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஜெகதீஷன் சருக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து அசோக் சருக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் சரிங்களா செல்வி மேமுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படிங்கிறது சரஸ்வதி மேமுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுங்கிறது நான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறத வச்சு சரிங்களா அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் அப்ளை ஆகும் சொல்லி புட்டிங் மை செல்ஃப் இன் அதர்ஸ் பிளேஸ் அதுதான் இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ் அப்ரோச் அப்போ எனக்கும் ஒரு பிளேட் பானிபூரி சாப்பிட்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி அவங்களுக்கும் இது பாசிபிளா கிடையாது ஏன்னா இனிஷியலா நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் என்ன கேட்டேன் சிஎஸ்கே ஜெர்சி போடுறதா யாரு ஜெர்சி போடுவீங்கன்னு கேட்டேன் எல்லாருமே தோனி அப்படின்னு நீங்க கரெக்டாங்க இப்போ இங்க பாருங்களேன் அதே பிராண்டு அதே கலர் டி ஷர்ட் அதுல ஒரு இதுல அண்ணல் காந்தியடிகள் அண்ணல் அம்பேத்கர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா இந்த நாலு பேருடைய படம் போட்ட ஒரு டி ஷர்ட் இருக்கு எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரே விலை தான் ஒரே சைஸ் தான் ஒரே கலர் தான் அப்துல் கலாம் சார் அப்துல் கலாம் சார் ஆ இப்போ வந்து என்னன்னா எனக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால உங்களுக்கும் அதே தான் பிடிக்கும் நெசசிட்டி கிடையாது கரெக்டுங்களா இது சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் அவங்க கன்சியூம் பண்ண முடியல அவங்களுக்கு தான் எது சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்கும் தெரியும் கரெக்டா கரெக்டா ஆ மேம் சொல்லுங்க மேம் Yes, particular to general. Seringla. Inductive method, correct? General to particular, you are detective. You are in the plus one book. Yes, sir. That's right. In this method, you follow up. Introspective. Seringla. Yes. Now, the reveal preference theory is that introspective. If you say Paul is Samuelson, you are very simple. Seringla. Now, you are very simple. நான் எங்க சார் கொடுத்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஸ்டடிட் இந்த நியூ காலேஜ் எங்க சார் சொன்னாங்க தம்பி நீ ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போறப்பா அங்க உனக்கு ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரியாணி வச்சிருக்காங்க சரியா மட்டன் பிரியாணி இருக்கு சிக்கன் பிரியாணி இருக்கு ஃபிஷ் பிரியாணி இருக்கு ப்ரான் பிரியாணி இருக்குது அங்க அங்க ஒரு டேபிள்ல வச்சிருக்காங்க நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா நீ என்ன என் பிரியாணிய அதிகமா விரும்பி கன்சியூம் பண்றேங்கிறது நான் உன்கிட்ட கேட்கணும்னு அச அவசியமே கிடையாது பிஹேவியரை வச்சே நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு ரெண்டு தடவை போயிட்டு ஃபிஷ் பிரியாணி எடுத்து சாப்பிட்டேன்னா நானே ரிவீல் பண்றேன் என் ப்ரிஃபரன்ஸ் கரெக்டா அத்தனை டைப் ஆஃப் பிரியாணில எனக்கு ஃபிஷ் பிரியாணி தான் பிடிச்சிருக்கு அத்தனை டைப் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் இருக்கும் போச்சுல எனக்கு வந்து காஜு கத்திலி தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி குலாப் ஜாமுன் தான் எனக்கு பிடிக்கும் ட்ரை ஜாமுன் தான் பிடிக்கும் பன்னீர் ஜாமுன் தான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்றேன் நானு நானே ரிவீல் பண்றேன் கரெக்டா அவனே 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில நான் என்ன சொல்றேன் இந்த இந்த இதை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த இந்த சாஸை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மீட்டை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் கரெக்டா அப்படி நல்லா பாருங்க இன்டிஃபரன்ஸ்க்கு அனாலிசிஸ்ல இருக்கிற இன்டராஸ்பெக்டிவ் அப்ரோச்சர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற ஸ்லைட் மாடிபிகேஷன் பண்ணி ஒரு கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அதுதான் பால் ஆல்டனி சாம்பிள்சனுடைய ரிவீல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரி அப்போ இன்டிஃபரன்ஸ் கவுக்கும் இதுக்கும் பெரிய அளவுக்கு சேஞ்சஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒரே ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் தான் என்ன ஸ்லைட் வேரியேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் ஒன்னு அது இன்டராஸ்பெக்டிவ் மெத்தடு இது சாய்ஸ் ரிவீல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கவுங்கிறது வீக் ஆர்டரிங் வேற ரிவீல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரிங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஆர்டரிங் அப்படிதான் என்னங்கிறது இன்னும் ஃபியூ மினிட்ஸ்ல சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸ்ட்ராங் ஆர்டரிங்னா என்ன வீக் ஆர்டரிங்னா என்ன அப்படிங்கறது தெளிவா சொல்லி தந்துடுறேன் இப்ப உங்களுக்கு இது கிளியரா புரிஞ்சுதா அப்ப ரிவீல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தீர்ன என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா அவருடைய ப்ரிஃபரன்ஸ அவர் வாயிலே ஒண்ணு கிடையாது சரியா அப்படிங்கறதுதான் சோ இது வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட அசம்ஷன்ஸ் பாருங்க ரேஷனாலிட்டி இன்டிஃபரன்ஸ் கவுலியே வந்தது கார்டின் அப்ரோச்ல இது வந்ததா ரேஷனாலிட்டி கன்சிஸ்டன்சி இன்டிஃபரன்ஸ் கவுல வந்ததா இன்டிஃபரன்ஸ் கவு அப்ரோச்ல கன்சிஸ்டன்சி இருந்ததாங்க அதனாலதான் ரிவில் ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரி புரியுதா இல்ல பிஹேவியரலிஸ்ட் ஆர்டினல் அப்ரோச் சொன்னாங்க கரெக்டா ஆர்டினல் அப்ரோச் தான் ஆர்டர் தான் பண்ண போறோம் ரேங்க் தான் பண்ண போறோம் சிக்கன் பிரியாணி காட்டிலும் மட்டன் பிரியாணியை காட்டிலும் எனக்கு வந்து ஃபிஷ் பிரியாணி தான் ஹையஸ்ட் லெவலா சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தந்திருக்கு ஸோ நான் ரேங்க் பண்ணிட்டேன் ஆனா இதை யாரும் இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ் பண்ணல நானே என்னுடைய ரிவீலிங் மை ப்ரிஃபரன்ஸ் சாய்ஸ் நானே எனக்கு இந்த பிரியாணி தான் வேணும் இந்த சப் வேல இந்த சப் தான் வேணும் சொல்லி நானே என்ன பண்றேன் சாய்ஸ் ரிவீல் பண்றேன் புரிஞ்சுதாங்க <laughs> ரிவில் ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரியில அஞ்சு அசம்ஷன் உண்டு நம்பர் ஒன் அசம்ஷன் ரேஷனாலிட்டி நம்பர் டூ அசம்ஷன் கன்சிஸ்டன்சி நம்பர் த்ரீ அசம்ஷன் ட்ரான்சிட்டிவிட்டி நம்பர் ஃபோர் வந்து ரிவில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆக்சியம் ஆர் சாய்ஸ் ரிவில் ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் அஞ்சாவது அசம்ஷன்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஆர்டரிங் ஆறாவது அசம்ஷன்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து பாசிட்டிவ் இன்கம் இஃபெக்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் சரிங்களா பாசிட்டிவ் இன்கம் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிடணும் சொல்லணும் <laughs> சரியா பாசிட்டிவ் இன்கம் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் சரியா எஸ் அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ராங் ஆர்டரிங் வீக் ஆர்டரிங்னா என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் நாளைக்கு அதுக்கு முன்னாடி சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் மார்ஷல் ஏனியன் யூட்டிலிட்டி அனாலிசிஸ் ஹாஸ் டேஷ் டெஃபெக்ட் அண்ட் வீக்னஸ் மார்ஷல் ஓகே மேம் சிங்கிள் கமோடிட்டி மாடலா சரி வேற பெரிய டிஃபெக்ட் அண்ட் வீக்னஸ் என்னது utility measure பண்ணுவோம் சொன்னா மெஷர் பண்ணலாம் கார்டினலி அதுதானே வரும் ஏன் சிங்கிள் கமாடிட்டி அப்ரோச் வராதுங்கறது சொல்றேன் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி தான் சிங்கிள் கமாடிட்டி அப்ரோச் அத ரிமூவ் பண்ணி அவர் லா ஆஃப் ஈக்கு மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி கொண்டு வந்துட்டாரா எஸ் சார் சோ அந்த டிஃபெக்ட் அவரே ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டாரா அப்ப ஏ ஆப்ஷன் வராதா எஸ் சார் நான் புரியதா ஏ ஏ வராதே அப்படிங்கறதுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன் 
okay, <laughs> அதே மாதிரி சி வாங்கல மணி இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி மெஷர் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி அப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க கரெக்ட்டா ஆமா சார் புரியுதா சார் ஆமா யூட்டிலிட்டி எது மூலமா மெஷர் பண்ண முடியும்னாங்க நீங்க யூட்டில்ஸ் அந்த யூட்டில்ஸ் எது மூலமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க மணி மூலமா அப்ப சி வருமா அடுத்து மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணியை கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துப்பாரா அது வரும் சார் அப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே கரெக்ட்டாங்க அப்போ எது தப்பு எது பெரிய டிஃபெக்ட் single commodity model single commodity model single commodity approach a utility measure panna mudiyum sonna da periya thappe again eppadi single commodity approach varu enak puriyala nama question vandu marginal linear utility analysis inga appo adu law of eq marginal la cover aayiru law of diminishing marginal utility cover aayiru appo law of eq marginal utility ingiradhu vandu pathina multiple commodity approach thanaga marginal utility of x divided by price of x is equal to marginal utility of y divided by price of y is equal to marginal utility of m abdin solli tharanga padichom ama ama sir appo adu multiple commodity approach a irudhalaga marginal linear utility analysis le yes sir yes sir appo utility can be measurable adhu thanaga thappe periya defect e adhu thanaga avan enna ketirukka defect and weakness enna nu ketirukka அவர் பண்ணதுல பெரிய தப்பு என்னது யூட்டிலிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியும் சொன்னதுதான் மேஜர் தப்பு அதுதானங்க சரி அடுத்த கொஸ்டின் கரெக்டா போடுங்க பாப்போம் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அனாலிசிஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட் ஆஃப் கார்டினல் அப்ரோச் வருமா கண்டிப்பா வரும் எஸ் அடுத்தது இட் அசியூம் தட் யூட்டிலிட்டி இஸ் மெஷரபிள் அண்ட் அடிக்டிவ் வருமா மெஷர் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் சொல்லலாமா ஏ ஆப்ஷன் வருமா ஏ ஆப்ஷன் சார் ஏ ஆப்ஷன் வருமாங்க போடுங்க இதுல கீவேர்ட் எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சீங்க ஈக்குவல் ஒரு வேர்ட் இருக்கா ஈக்குவல் 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 ஆ டிஃபரண்ட் கமாடிட்டிஸ் சச் அஸ் மார்ஜின் ஆ ஸ்பென்ட் ஈச் ஈக்குவல் டிஃபரண்ட் கமாடிட்டினு வந்திருச்சுனாலே அது மல்டிபிள் கமாடிட்டி ஆயிருக்கு கரெக்ட்டா எஸ் சார் ஆமா அது அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் ஈக்குவலா ஸ்பென்ட் பண்ண போறேன் லாஸ்ட் ருபீ ஸ்பென்ட் ஆன் தட் கமாடிட்டி விச் गिव्स அ சேம் லெவல் ஆஃப் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்ப இது என்னது 2 செகண்ட் லா 2 செகண்ட் லா இஸ் நதிங் பட் யுவர் லா ஈக்குவல் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி கரெக்ட்டா எஸ் சார் சரி <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங் ஆர்டரிங் வரும் கரெக்ட்டா எஸ் சார் சிசி வரும் கண்டிப்பா 2 ல இருக்கா 2 லியோ இங்க பாருங்க 
சீலையும் பீலையும் தான் இருக்கு கரெக்டாங்க தூங்குற ஆப்ஷன் எஸ் எஸ் ஸ்ட்ராங் ஆப்ஷன் பீலையும் சீலையும் தான் இருக்கு ஆமா இப்ப சியும் பீலையும் தான் இருக்குங்க சரிங்களா ஆனா போர்த் வராது ஏன்னா வீக் ஆர்டருங்கிறது இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்ரோச் உடையது அப்ப இந்த ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ஆயிரும் அப்ப ஆப்வியஸ்லி சி தானே ரைட் ஆன்சர் வரும் எஸ் எஸ் சார் ஏன்னா நான் சொன்னேன் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்க்கு நிறைய அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு அதுல பாசிட்டிவ் இன்கம் எலாசிட்டியா டிமாண்ட் ஒண்ணு வரும் நான் அது இன்கம் எலாசிட்டியா டிமாண்ட் வர பட்சத்துல சொல்லி தரேன் சொன்னேன் கரெக்டா ஆமா சார் அது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆர்டருங்க ஒரு வீக் ஆர்டருங்க வராது அப்போ சி தான் ரைட் ஆன்சர் எஸ் சார் which of the following is true for reveal preference theory தெரிஞ்சிருச்சா <laughs> 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 வருமா <laughs> வருமாஜின் <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 independent utility varuma weak ordering varada weak ordering edhula varum indifference curve sir indifference curve la varum appa a um b um correct ah yes sir answer c answer c adutathu seri idu correct ah solringala paapo indha question oda we can finish it off the downward sloping of indifference curve indicate edha indicate panudhu correct ah solringala paapo class ah gavanichirukkeengala illa engiradhu idha vachu kannu pidichirukkala consumer can you have more both goods goods the option a nalla yosichu sollu nalla idanam the d sir d sir consumer has less income to buy both goods d sir consumer has less income to buy both goods அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நல்லா நல்லா யோசி இதான சார் கன்சூமர் கேன் नॉट ஹேவ் மோர் ஆஃப் both goods ஏன்னாம் <laughs> 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 வெக்ஸ் ஷேப் எடுக்கிறதுனால டீ இன்கிரீஸ் பண்ணனும் நான் காஃபி கம்மி பண்ணி தான் ஆகணும் காஃபி இன்கிரீஸ் பண்ணனும் டீ கம்மி பண்ணி தான் ஆகணும் சோ மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குிறதுனால அது டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குிறதுனால கான்வெக்ஸ் ஷேப் எடுக்குது அதனால தான் டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் இன்டிஃபரன்ஸ் வருது அதனால அது என்ன இன்டிகேட் பண்ணுதுனா கன்சூமர் கேன் नॉट ஹேவ் மோர் ஆஃப் போத் தி குட்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு இழந்தா தான் இன்னொரு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சூப்பர்ங்க நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க இப்படியா படிச்சுட்டு ஒரு கான்பிடன்ட் கிடைக்கா 
Yes, sir. Sure, sure, sure. That's all right. Sir, you know. Sir, sir. Yes, sir. Tell me, sir. Sir, two questions. First two questions, sir. Show up. Yes, sir. Sir, I'm going to show up. This is it, sir. சார் சிலபஸ் चेंजेस ஆகும்னு சொல்றாங்கல சார் அது எப்படி சார் இருக்கும் मैम இது வந்து எல்லாருமே ஏட்ட கேட்ட ஒரு கேள்வி தான் கண்டிப்பா மைக்ரோ எகனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எகனாமிக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் இந்தியன் எகனாமிக்ஸ் இது மாற போறது கிடையாது मैम ஓகே சார் சரிங்களா அப்படி பண்றதா இருந்தா உங்களுக்கு என்விரான்மென்டல் எகனாமிக்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு मैम ஏனா உங்களுக்கு +2 புக்ல என்விரான்மென்டல் எகனாமிக்ஸ் இருக்கு கரெக்ட்டா யா சார் அதே மாதிரி மேத்தமேட்டிக்கல் எகனாமிக்ஸ் ஆ மேத்தமேட்டிக்கல் எகனாமிக்ஸ் வேணா சும்மா பேசிக்கா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேணா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் அது போக அந்த 10th யூனிட் இருக்கு பாத்தீங்களா அத வேற ஏதா எகனாமிக்ஸ் அந்த மானிட்டர் எகனாமிக்ஸ் ஓட மெர்ஜ் பண்ணுவாங்க 11th யூனிட்க்கு கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு மேம் ஓகே சார் ஏனா இன்டர்நேஷனல் எகனாமிக்ஸ் ஒரு யூனிட் தான மேம் இருக்கு எஸ் சார் எஸ் சார் ஆ அதனால இப்படி வேணா चेंजेस ஆகுமே தவிர அப்படியே டோட்டலா எல்லாம் சிலபஸ் எல்லாம் மாறாது ஓகே சார் சார் மெயில் ஆட் பண்ண ஆகுமே தவிர சரிங்களா <laughs> 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 ஓகே மேம் அவங்களுக்கு அந்த நீங்க உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறாங்க தெரியுமா ஆ எஸ் சார் எஸ் அந்த லிங்க்க்கு வந்து நீங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணாலும் சரி இல்ல இந்த நம்பருக்கு கொஞ்சம் ரிசீவ் பண்ணுங்க எனக்கு இந்த கிளாஸ் பத்தி என்ன டீடைல் வேணும்னு சொல்றீங்களா அவங்களே சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா ஓகே சார் டைரக்ட் கிளாஸ் இருக்குல்ல சார் சார் என்ன சார் புரியல சார் டைரக்ட் கிளாஸ் இருக்குல்ல சார் இப்ப கிளாஸ் இல்ல சார் 